இந்த மாதிரி உங்கள் போனும் மெல்ட் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் எங்கே ஒன் டாக் அபவுட் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு மோஸ்ட் காமன் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தோ ஆஸ்டியோபரோசிஸ் தான் ஆர்த்தோபெடிக்கில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்னோசிஸ்னு சொன்னால் கூட இந்த அஞ்சு கொஷின் நிறைய பேருக்கு திருப்பி திருப்பி நான் கேட்குறேன் ஸோ இந்த கேள்விக்கான பதில் நீங்கள் சொல்லிட்டோம்னா ஐ திங்க் இட் வில் ரீச் மோர் பீப்புள் மோர் ஆடியன்ஸ் ஸோ அதனால தான் வி ஆர் மேக்கிங் திஸ் வீடியோ ஹாய் விஸ் டாக்டர் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணமூர்த்தி கன்சல்டன்ட் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் உங்கள் தாத்தா பாட்டி யாருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ இல்லை உங்கள் அப்பா அம்மா யாரோ டேப்லெட் சாப்பிட மாட்டேங்கன்னு சொன்னாங்களோ இந்த வீடியோ காமிங்க ஸோ அந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோன் வந்துட்டு டாக்டர் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்னா என்ன ரெண்டாவது அது எப்படி தடுக்கலாம் மூணாவது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நாலாவது நான் டெய்லி வாக்கிங் போகிறேன் டாக்டர் வெயிலில் போகிறேன் ஆனால் விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்குது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சொல்கிறாங்க அது எப்படி டாக்டர் அண்ட் ஃபைனலி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன ஸோ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்கு முடி ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் அவங்க எலும்பு வந்து ஒரு பில்டிங் மாதிரி தாங்க அதில் வந்து பில்லர்ஸ் இருக்குது பீம்ஸ் இருக்குது அப்புறம் அதில் செங்கல் நிறைய இருக்குது ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சராக உருவாகுது அதே மாதிரி போனுமே நிறைய கொல்லாஜின் ஃபைப்ரல்ஸ் இருக்குது அதுதான் அந்த பில்லர்ஸோட ஈக்வலன்ட்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி கால்சியம் அண்ட் ஃபாஸ்பரஸ் வந்து செங்கல் மாதிரி அதெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குது ஸோ நம்ம கலோக்கியில் எப்போ பார்த்தாலும் கால்சியம் குறைபாடு கால்சியம் குறைபாடுன்னு சொல்லி ரொம்ப டீப்பாக எடுத்துக்கிட்டோம் பட் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படிங்கிறது கால்சியம் குறைபாடு கிடையாது கால்சியம் குறைபாடு பேர் வந்து ஆஸ்டியோ மலேசியா ஸோ ஆஸ்டியோபோரோஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொலாஜின் அதாவது ப்ரோட்டீன் புரதசத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோட குறைபாடு தான் ஆஸ்டியோ போரோசஸ் ஆக்சுவலி ஸோ இது ஏன் டாக்டர் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வயது முதிர் வரையறைய நம்ம ப்ரோட்டீன் இன்டேக் கம்மியாக இருக்குது டீக்ரடேஷன் அதிகமாக இருக்குது அதனால் போன் வீக்கன் ஆகுது ஸோ இது யாருக்கெலாம் வரலாம் வயது முதிர்வில் ஏற்பட மோஸ்ட்லி எயிட்டி அபோ நிறைய பேருக்கு இருக்கும் லிட்டிலி எல்லாருக்குமே இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் மெனோபாசல் மாதவிடாயை தாண்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு குறிப்பாக அந்த ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்னால் மூணாவது வந்து மெடிக்கேஷன் சர்டன் குறிப்பாக வந்து ஸ்டீராய்டு மாதிரி டேப்லெட் எடுக்கிறவங்க அது ஸ்கின்னுக்காகவோ ஆஸ்மாக்காகவோ லாங் ஸ்டாண்டிங் எடுக்கும்போது ஆஸ்டியோபரை சொல்லலாம் அண்ட் ஃபைனலி ரொம்ப நாள் பெட்டுடனாக இருக்கிறவங்க வேறு சில காரணங்களால் பெட்டுடனாக இருக்கிறாங்க அந்த கை காலெலாம் மூவ் பண்ணுறதே இல்லை அதனால் வந்து போன் வீக்கன் ஆகுது அதுவும் ஆஸ்டியோபரஸ் காஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது தான் கீ ஃபேக்டர்ஸ் செகண்ட் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது சார் தர சோ மெனி டெஸ்ட் முன்னாடி வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனால் எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டு உங்கள் போன் வீக்னு சொல்லுவாங்க பட் இன்றைக்கு தேதிக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கான சான்சஸ் குறைவுங்க காரணம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற எக்ஸ்ரேஸ் பற்றி இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே முன்னாடி நம்ம தண்ணியில் போட்டு ஃபோட்டோகிராஃப் பழைய ஃபோட்டோகிராஃப் வாஷ் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் இப்போ வாஷ் பண்ணுறது இட்ஸ் டிஜிட்டல் இமேஜ் அதில் நீங்கள் கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் லைக் எ டிவி ஸோ அது மூலிமா நம்ம ஒரு வேகாக போன் வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு வி வி லாஸ் தட் கிரவுண்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ ரைட் நவு த பெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெர் ஆர் டூ ஆஃப் இட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டெக்ஸா ஸ்கேன் ஒரு எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேன் மாதிரி டெக்ஸா ஸ்கேன் இஸ் த கீ ஃபார் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அது வந்து உங்களோட ஸ்கோரிங் கொடுத்துரும் இந்த நம்பருக்கு மேலே இந்த நம்பருக்கு கீழே இருந்தால் இட் இஸ் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் சொல்லிட்டு அதை கிளியராக சொல்லணும்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் நார்மல் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே இருந்தால் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இன் பிட்வீன் இருக்கிற பட்சத்தில் வி கால் ஆஸ்டியோபீனியா நார்மல் த்ரீ டாக்டர் ஆஸ்டியோபரோஸ் த்ரீ டாக்டர் தான் ஆஸ்டியோபீனியான்னு கேட்டிங்கன்னா மதில் மேல் போனேன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஃபிட் இட் த ரைட் ஃபுட் மெடிக்கேஷன் எக்ஸசைஸ் அண்ட் அட்வைஸ் உங்கள் போன் டென்சிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் யூ வில் பிகம் நார்மல் போன் டென்சிட்டி அதே நேரம் அதை நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் அதை கண்டுக்காமல் விட்டிங்கன்னா யூ கோயின் டு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அண்ட் அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி டாக்டர் நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் அபவுட் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இஸ் எக்ஸசைஸுங்க ஸோ நீங்கள் வாக்கிங் போகிறீங்க டாக்டர் பட் அது புரியுது தான் ஆஸ்டியோபரோசன் கேட்டிங்கன்னா வாக்கிங் இஸ் டெஃபினெட்லி அ குட் எக்ஸசைஸ் பட் ஆஸ்டியோபரோசிஸ்க்கு ரெசிஸ்டன்ட் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது தடுப்பு மீறி ஒரு எதிர்ப்பு மீறி பண்ணும்போது தான் மசில் ஃபயர் ஆகும் மசில் ஃபயர் ஆகும் போது தான் போன் டென்சிட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் போன் டென்சிட் இம்ப்ரூவ் 
விட்டமடிக்கும் இதுக்கு எப்படி சம்மதம் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கால்சியமை வயிற்று பகுதியிலேருந்து போனுக்கு கொண்டு போய் டெலிவர் பண்ணுற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜெண்டாக தான் விட்டமின் டி ஆக்டாது ஸோ விட்டமின் டி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ தான் கால்சியம் சாப்பிட்டாலும் அது போனுக்கு போகிறதில்ல அது போனுக்கு போகாதனால இட் பிகம்ஸ் வீக்கம் ஸோ இந்த விட்டமின் டி எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ ஆர் தி பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி நீங்கள் தான் உங்களோட விட்டமின் டி சுரக்கிறதுக்கான ஒரு மேஜர் உந்துதல்னே சொல்லலாம் உங்கள் உடம்பு கீழே இருக்கிற அந்த கொலஸ்ட்ரால் அந்த ஸ்கின்னு கீழே குறிப்பாக அந்த கொலஸ்ட்ரால் லேயர் வந்து வெயிலேருந்து வரக்கூடிய யூவிபி கதிர்கள்னால் ஆக்டிவேட் ஆகி விட்டமின் டியாக மாறுது இந்த விட்டமின் டி வந்து ரெண்டு செக் பாயிண்ட் இருக்குது நம்ம டோல்கேட்ஸ் மாதிரி ஒன்று லிவர்லேயும் ஒன்று கிட்னிலையும் இருக்குது அங்கே போகும்போது இட் பிகம்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் தென் நம்ம சொன்ன அந்த கால்சியமோட மீடியேட்டராக அது எஃபெக்டிவாக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த யூவிபி ரேடியேஷன் வரணும்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உச்சி வெயில் அதாவது லெவன் ஓ கிளாக் டு டூ ஓ கிளாக் இஸ் ரைட் டைம் ஃபார் விட்டமின் டி உங்கள் சன்லைட் அந்த டைமில் தான் யூவிபி வருது ரெண்டாவது அட்லீஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பாடி ஆஸ்ட் பி எக்ஸ்போஸ் அண்ட் தேர்ட் வந்து ஒரு மைனர் கிரைட்டீரியா நம்ம சிட்டிக்குள்ளே இருக்கும்போது விட்டமின் டி ஆட் அந்த சன்லைட் கம்மியாக வருதுனே வந்து எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வெயில் ஃபீல் பண்ணலாம் பட் அந்த யூவிபி ரேடியேஷன் கம்மியாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் பாசிபிளாக டாக்டர் உச்சி வேலை நிற்க முடியுமா நடக்க முடியுமா எயிட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இருக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இருக்க தான் செய்யுது பட் திஸ் இஸ் தி ரைட் சயின்டிஃபிக் வே டு டாக் அபவுட் இட் ஸோ நீங்கள் கால்சியம் எடுங்க விட்டமின் டி எடுங்க ப்ரோட்டீன் பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் உங்கள் போன் டென்சிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரொசஸை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரொசஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்க டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த சிம்பிளஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் இஸ் நாட் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரொசஸ் டயட்ரி நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி எடுத்துக்கோங்க ப்ரோட்டீனை இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் எக்ஸசைஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபைனலி இப்போ தேர் ஆர் சோ மெனி மெடிக்கேஷன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்கள் போன் டென்சிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இஃப் இமீட்டு டாக்டர் அவங்க தேர் ஆர் இயர்லி ஒன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் டெய்லி இன்ஜெக்ஷன் டிபெண்டிங் ஆன் உங்கள் போன் டென்சிட்டி உங்கள் ஏஜ் உங்கள் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் உங்கள் மெடிக்கல் காரணங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வில் டிசைட் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் யூ அண்ட் தேர் ஆர் சோ மெனி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஆஸ்ட்ரோ ப்ரோசஸ் நீங்கள் உங்களோட மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னரை பார்த்தீங்கன்னா தே வில் கைட் யூ டு தி ரைட் டேரக்ஷன் ஸோ ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரோஸ் ஒரு மோஸ்ட் காமன் சிம்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ பி சர்ப்ரைஸ்ட் ஹைட் கம்மியாக இருந்தால் த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் சிம்டம் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரோசஸ் உங்கள் வீட்டில் தாத்தாவோ பாட்டியாக இருந்தாங்க நார்மலாக ஹைட்டு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃபாக எரெக்டாக இருப்பாங்க டாக்டர் இப்போ கூணு விழுந்துருச்சு ஹைட்டும் குட்டியாகிட்டே போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் காசஸ் ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரோசஸ் ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த போன் டென்சிட்டி கம்மியாகும்போது அந்த ஸ்பைன் போன் வந்து நசுங்க ஆரம்பிச்சிருது சுருங்க ஆரம்பிச்சிருது கூன் போட ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அவங்க ஹைட்டு கம்மியாகிறாங்க ஸோ ஃப்ராக்சர் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் தாங்க ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரோசோட ஃபைனல் என்ன வந்து ஃப்ராக்சர் விச் இஸ் கால் ஃப்ரிஜிலிட்டி ஃப்ராக்சர் அந்த அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விழுந்து எலும்புடையதை விட அந்த எலும்பு உடஞ்சே கீழே விழுந்துருவாங்க அவ்வளோ வீக்கராக இருக்கும் ஸோ அந்த லெவலுக்கு போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரோஸ் அவேர்னஸே அந்த ஃப்ராக்சரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னா ஏன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ஆஸ்ட்ரியோ ப்ரோஸு ஹிப் ஃப்ராக்சர் வந்தீங்கன்னா நூறு பேர் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம்னா அதில் எண்பது பேர் தான் ஒரு வருஷத்தை கடந்து உயிரோட நல்லா இருக்காங்க இன்னொரு எதிர் சதம் பீப்புள் ஃபார் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ரீசன்ஸ் தே சம் ஹவு லூஸ் தேர் லைஃப் ஃபார் ஸோ மெனி அதர் காரணங்கள் லைக் மெடிக்கல் காரணங்களாக இருக்கலாம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷனாக இருக்கலாம் பெட்ஸ் பெட் சோஸாக இருக்கலாம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் பட் ஏதோ ஒரு காரணங்கள்னால வி ஆர் லூசிங் தம் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போக விடாமல் தடுக்கிறது தான் நம்மளோட மெயின் எய்மாக இருக்கணும் ஸோ ஹைட் லாஸ் இஸ் நம்பர் ஒன் சிம்டம் செகண்ட் வந்து வேக் போனி பெயின்ஸ் அங்கங்கே பாடி பெயின்ஸ் இருக்குது மசில்ஸ் வலி இருக்குது கீழே விழுகல டாக்டர் ஆனால் அந்த நைட் ட்ரம்ஸ் நைட்டை தூங்கவே முடியாது அந்த எலும்பெலாம் குழாயிடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா தென் ப்ளீஸ் மீட்டு டாக்டர் ஆஸ்ட்ரோப்ரஸ் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது டெஸ்ட்யூ டெக்ஸா பண்ணலாம் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் தில் சஜஸ்ட் யூ வாட் ரைட் திங் டு பி டன்